Uh, Tay Tabasama, 
तब समझे मैं जे बाइट लेखे लोकना पाठक बुझाई हाल दी हाल पाठक मुख में बुझो लगी हाल भिशिम को सोच म राख तो उन् समय दिख प्रेसर भी प्रेसर क्या अब फुल टाइम राइटर भो संपूर्ण कुछ पुस्तक बिक्री भर हो जिंदगी तेरी बीत तो अर्थ में किताब चाँडों निल्लू भर को मेरे आवश्यकता कतिपय निर्माण भैस आने हो तो उन् ती प्रेसर भी पाठक फिर बिर्स नहीं होने छोड़े लेखक ने भाई कि भाई डर सब होता लेख् पर्स भूरा बड़ी महत्व राख मेरे लगी मैं धन्यवाद मैं पर्सनली अभी एक दुजना हमें सोशल मीडिया में आगमन थी जिस मोस्टली भनम न हजर को पढ़ाई को औपचारिक पढ़ाई को विदा इन्वाइरोमेंट साइंस अब किताब का ठेली पढ़े तो भन न स्नातकोत्तर लेवलसम गए गई सके अब अलग हजर से फुल टाइम राइटर हो साहित्य को विधा में आँगा अब हजर का पढ़ाई का कुरा किताब में कत कत डिपिक्ट हो तर एट हो प्रेसर अथवा कसले सुझाव दिए भन न हजर के करियर चैट्ट कोड़ने भाग अथवा फिर संगसंगे लान सक सक भिशिम को कति को फेस करूँ अथवा साइड बाई साइड कहीं ये गई रख्वा कि रिसर्च तब के संबंधी करियर मैं छाड़ी थी तो करियर ने नहीं मैं छाड़े मन पर्स मैं धीरे इंटरव्यूर में ठाव ठाव भाई भू तो बेला में पढ़ाई सीधे राम मक्स सहित डिस्टिंगसन लिया पास भस्टर्स छाइन तर जागिर खाना नखोज्ता खेल कहीं भी पाइन एवं पत्रिका ने एकदम राम नाम चले नेशनल उस डेली ने बेरोजगार भर लेखक बने का लेखक हेडलाइन नहीं बनाए ये लमो स्टोरी कर सकता सब मैं वास्तव में तेरी हो कतिपय ठाव में बुझ्ता खेल मैं के नपाएर एकदम पार्ट टाइम कस्त एक वर्ष में एक महीना पढ़ाएर समय बिताए एक दुई वर्ष तो बाहे के थे तो लेखन रहे मेरे लिए डेस्टाइंड रहे जो लूला तर तब अर्क प्रसंग में मन नलागे तो मैं पुगे तस्त के हो प्रकृति प्रेमी सानी देखी ते भर इन्वाइरोमेंट साइंस पढ़े साहित्य प्रेमी प्रकृति प्रेमी भी हो महाकवि देवकोटा देखिए हम अनेक दृष्टांत दिन सकता तर अज मन लग मन भन थेसिस साथी को रिसर्च में हिड़ी कतिपय ठाव में चित्तौ नेशनल पार्क देखि लेकर तब जगदीशपुर रिजर्व देखिए कति ठावर गए पोखरा देखि लेकर है तो अनुभव यहाँ भि रहो काम पाए हो प्रकृति संगे नजीक में पाए हो कुछ न कुछ रूप में लगी रहा होम अब काम खोज जाऊ भगिने अभी अब उमेर ने साथ नदिने वाला के हदसम तर तस्त काम आगे खंड में करूँ भाई लगता है साथी को हैंड्रेज बाबा हो साइड बाई साइड तो कर यहाँ का भी मोस्ट अफ द कोरिज हम सोशल मीडिया में हमें लिखे नहीं छो अब हजर को अब तो संख्यात्मक हिसाब से सब भाग बड़ी बिक्री भर में संलग्न हालसम तेरह वर्ष होना तेरह वर्ष हजार अल भाई हजूला चिंदा खेल सुरू में समरलभक नाम ने बड़ी चिंता चिंता समरलभ नहीं हो भोलि हजर का अन्न किताब पढ़ना का लगी अधिकांश ने समरलभ पढ़े पश्चात मत पढ़े होता जस्तु लग अब हजर को समरलभ में टीओ को डिपर्टमेंटकें भर न हजर ने तैं गए इंट्रांस को बाट सुरू भाग आजकल टीओ फ्रिक्वेन्टली कथा खोजना पात्र खोजना अथवा आपने विगत का भर पढ़ाई का बेला खोजना टीओ कति को भिजिट कर कस्ट लग हजर ने पढ़ा खेल को रही ट्रेन पात्र भेटिं कि भेटि अभी कथा तैंब निस्किन कि निस्किन होगा कीर्तिपुर अब कीर्तिपुर बड़े निस्किन न सकला सिंगे उपन्यास में साना कथा में निस्किन सकता कीर्तिपुर समरलभ लेख् भाग अगड़ी प्लस समरलभ लिखी सके पाड़ी कति वर्षसम मक्ल जानते कि जानते रूफर हेर विभिन्न डिपर्टमेंट को बाहर बड़े सो न्याल तैंक चिया पसल में चिया पीर म एक्ल फर्क थे कतिपय अवस्था में एक्ल गए तो चीव ग्राउंड के क्रिकेट मैदान में मैच न होता खेल इसो भोतारे हिड़े तो अभी मन लगता मैं क्योंकि ठावसंग ये धीरे आत्मीय छू 
ये धीरे नोस्टाजी बना मैं तो ठावले रही लगता पाठक ठावले एकदम प्रभाव पारे होती ते बेला समरलग पढ़े अथवा सुने कति काठमंड बाहर आने टीव से गए नो सायर अतीत भाई समरलग का क्यारेक्टर को ठाव हो वाने वहाँ कि मैं प्रतिक्रिया दिवो तस्ते खाले मैं अलग भी हो तर सी कथा सी उपन्यास में भाग सचाना कथा में आने संभावना मैं अब अर्क एन सेंस में हजार सोना खोजे भाग विगत को भाग अन पढ़ना जाने विद्यार्थी संख्या घटि चाम घटि अलग को सीनारी में हेद हम यूनिवर्सिटी को जसरी अब हजर के संख्यात्मक रूप में अभी क्वालिटेटिव सब स्टूडेंट ती साया भेटिन को लगी तो साया भर्ना आने पे टीव में अब तो साया भर्ना न होने पर दिन आई सकता लगे तेल अरु कोई लेखक होथवा त्या पढ़ा खेल ना कस को साहित्य फूर्ने संभावना तो घटे भाई नहीं एकदम जेन सुन भाई भे मैं इसमें यो ओवरअल हम देशक बना हो पैला हम पाला में हम सपना देखते ठूल भले से बनस्ट सोचा खेल म डक्टर बनु इंजीनियर बनु पाइलट बनु यो बनु सबसंग एक सपना थी अभी अधिकांश को सपना प्लस टू कर आयस पढ़् अभी बाहर जाँचु यो भिड़ा बना हमें अलग खेपन पड़े तैं ये ये कुछ हम जोड़ना खोजूला मस्टर्स में भरना होने विद्यार्थी छाइन बैचलर्स में कम भैस प्लस टू में है प्लस टू कर बाहर जाना तो भो पात्र इसी कस्तो राम कोसन सो पात्र अब हरा जान था पात्र हराए पी लेखक कह रहा है घास भैन घोड़ा आँस भाई जो होगा साहब हाई तो भाई ये कुछ मना हम पालो में के होते इंट्रांस इन लचाह खच विद्यार्थी होते नाम ननिस्क सेकेंड इंग्लिश में निस्किन थे सेकेंड इंग्लिश में नस्किने अर्क कलेज जानते अर्क कलेज नर्क कलेज में जानते तो परंपरा अलग अस्त भी मैं भर्खर न्यूज फलो करी पढ़ना लाइन इंग्लिश पढ़ना इंग्लिश अंग्रेजी साहित्य पढ़ना लाइन जुनसुक विषय में स्नातक करे भोन बुझ आई रखे थे है पैला पाइन थे अब अलग इस लचिल बढ़ने गए यूनिवर्सिटी पैल्य बनी गए भी होता होगा जो लगता यह कुछ डेफिनेटली राो कहो हो हजार पुस्तक का लेखक अब ये विद्यार्थी को कथा नहीं लेख् भर खोजपे अब सीडनी ब्रिस्बेन जान पर्ने अवस्था आना लगी सको ये भैस मखर एट अनुभव ताजा अनुभव मैं सुना चाहे मैं राष्ट्रव्यापी कथा प्रतियोगिता को जज पैनल में थे बाहर खरी कथा प्रतियोगिता को उसमें त्याने अधिकांश कथा मध्य मं बाहर गए पड़ी तेल लियाने सज में के परिवर्तन हो व्यक्तिगत परिवर्तन समाज में परिवर्तन देश में परिवर्तन तो विषय में बड़ी कथा लिखने था जबकि पैला यह आप्रवासन को विषय लाई मुद्दा तस्तु धीरे उठाइद थे अब अलग तो मुद्दा बड़ी उठन था कथा खोज सिडनी क्रिस्मेन जानूपर् टोकियो जानूपर्यो है अथवा कोरिया जानूपर्यो कता कता जानूपर्ने ठा चेन पात्र पात्र भी अब पैदा लगे तो लेखक भी अनुसार ने पात्र संगसंगे हिड़न पर्ने देखने सकता मगड़ी पा चाहूँ साथी के प्रश्न तब पात्र स्पेसिफिक बुक स्पेसिफिक अथवा जे यहाँ के जिज्ञासा भाई फिर फिर फर्क आऊला जाना खेल तर कई इच्छुक कोई साथी हो नमस्ते 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 सर सर आज 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 संतुष्ट संतुष्ट राइटिंग तर भोल पर्स फर्क आज हो पैलो दोसों किताब में गतिपय काम नगर को भाई जो मैं लगता 
समय अनुसार किताब में भैया शब्द किताब में भैया भाव हु लेखक को चेतना स्तर संगसंगे हिड़न तो सकें किताब तो अब एक ठाव में पोखरी जस्त भर जमे है तर लेखक अलग अगड़ी जान सको चेतना में अलग वृद्धि होना सकता तो चेतना ने तो कई साल अगड़ी को चेतना लिया कतिपय ठाव में तोली देखना सकता कतिपय ठाव में अच्छे सुधार सकने ठाव होना सकते भाई सकता तो हिसाब में मैं जैसे पैलो दोसों किताब अथवा तेसरो किताब में यहाँ यह भाई तो रही रख मैं लगता सब लेखक में तो हो अब कोई कोई भन्ना कि होने मैं जे गए ठीक करें भाई अब तो समय में जे गए ठीक गए तो आज गए काम तो होने होना तर आज गे में आज आपूला चित्त बुझाए आज आपू भि को पाठक संपूर्ण रूप में सन्तुष्ट बनाए अगड़ी बढ़ना सको तो हिसाब में मतुष्ट छु एकदम धन्यवाद एकदम इसलिए मैं कस्ट इंसपायर कर एकदम पर्फेक्ट दिन लिखा छु मैं सब एकदम खतरा लिखा छूँ भादि मैं सिकी रखा छु अजय मैं चित्त बोलिया छे मैं भर छा किब लेखी सक अच्छ जब जब बाहर को एकदम राम राम मस्टर पीस भाई किताब पढ़् तेस को तो कहीं पुगिन हो जो लगता मैं तो किताब हो विचलित हो एकदम आनंद आने एक ठाक ठाव तर ओढ़ा होने यो लेखन पाए हो तो कहीं रही हमें सामो महसूस करने तो खाले इन टर्म्स अफ राइटिंग में बारम्बार महसूस कर रहा तर कहीं तो करूँ अजय भाई फिर थैंक यू थैंक यू तरह प्लीज नमस्ते बाहर देश जाना ये करी छेन भन्न भन्ने तो उन्हीं रह साहित्य बट के होनी मैं दृष्टिकोण छो हे हार्ड रोक भर मत तुम्हें साहित्य लेख अल्टू काम नपा लेख पढ़े तो पढ़ा ये तो अवधि भाई इसमें तब के बड़ा जटिल प्रश्न सुन के सुरू करने अब हार्ड रोक ना कस्त कि लेते हो मेरे आपको उदाहरण लिदा खेल तब को मैच कर हार्ड ब्रोक भर लेखा हो कत न कत कुछ न कुछ रूप में हार्ड ब्रोक भर तब प्रेमी प्रेमी का हार्ड ब्रोक मत हो डिफ्रेंट टाइप्स अफ तो हार्ड ब्रेकिंग कंडीसन्स हो तो कई रूप में कत म टुक्रे हो कत मैं छेद विच्छेद भैया है जिंदगी का कति मोड़ के दिन पर्ने चीज दिया दिन पर्ने चीज दिए ना तो सब असंतुष्टि तेलने ना लेखक बना तभी तभी लेखक जो मं कंगीत में लगे बड़ा गीत गाने को फिलिंग्स चाहिए भर आज है सुर ताल तो चाहिए हाल भाई तो टेक्निकल तो चाहिए तर फिलिंग्स एटा भेन तो मिठास आन तब लेख् बसा खेल मैं देख्छ कतिपय मेरा आपको साथी एकदम धीरे मंदा पचासों गुना पढ़ने हो तर एक प्याराग्राफ लेखना लाई तब एक ठस्ठसी करो क्या भाई पढ़ाई से संसार खा सब तर एक प्याराग्राफ एक पेज लेखना स्ट्रगल कर 
फिलिंग्स तब तुम्हें मोड़ में तब को हार्ड ब्रेकिंग मोड होने पर्यटन तेल देखना सीख प्लस अब तब सुन लिखे के मे फेस बुझे हो मैं पेलो मैं दोसो किताब दोसों किताब आई सकता थी पेलो किताब तब बस् बस् क्लास होना पेलो किताब छापे थी कथा की पात्र भाई पेलो किताब छापे मेरे सपना थे मेरे बच्चे देखि पेलो किताब छापिओ किताब को बाहर किताब को शीर्षक हो तल आप नाम हो सपना थे सपना पूरा भैलो किताब छापे हाथ पड़े कथा की पात्र है घर में के बना किताब लिखा से नभन ही अरुण अब यह परिवार ने एक्सेप्ट करने नगर्ने चीज डिपेन्ड भी कर कतिपय अभिभावक प्राउड फील करा होगा कति नगर होगा मेरे अभिभावक भी सुरू में प्राउड फील कराए पेलो किताब ने एकदम ये अगले था नए थे जो लगे वहाँ तर दोसों तेसरो किताब जब एटा सफल होते जान थाले ते पे मेरे नाम ने वहाँ चिंतन तब फला बुआ फला आमा होना भाई पार्टी में ज्यादा खेल कत समारोह में ज्यादा खेल सभी तेरे फोटो खींचो वहाँ फला बुआ आमा वहाँ भावुक भाग सुना मैं सब लगने कुछ तब में तब खोजे काम सुरूम तब एकदम लाख लाख सब इंसपायर कर तब तब इंसपायर सब सब क्या कर भाई तब मोटिवेशन ही मिलेन होगा तब अलग तामने खुट्टा अलझाने होना फेस लगने तत्व तो होने पर्स तो भैसे नहीं तब एकदम मजा ने इक्लिए अज मेहनत करें अज तेस में काम करें अगड़ी बढ़ा तो इसलिए इस पोजिटिवली दिवन राम हो सब एप्रिशिएट कर सब कर स्वीकार तो सुरूम तब जस्ते अभी मनसून दुई आँस कि आदि क्योंकि साया ने धेरे चीज धेरे चीज हम जो पाठक को लगी साया ने धेरे एंसर दिए गए मनसून भी खोजी रह कत कत सजग को हिसाब से तब मनसून हम मज मत नगर भाई सांच मनसून तब घर में राख्भ कि है अस्त कथा लेखी रहता यदि उत्कृष्ट कथा उपन्यासकार होता खेल कथा लेखने आधार से जैसे हमीस में कतिपय कथा हो तर हमें अक्षर में ढाल सकते हैं भावना मन में रहता है अक्षर में ढाल सकते हिसाब से कथ का आधार के बेसिक्स कुरो हमें सीखा खेल भादी खेल भावना आपने लगी लेखना सकने राम तरीका लेखना सकने आधार के अभी ये एवं चीज मैं कई प्रो कथा में यौन अपरिहार्यता नहीं हो तो बाटो को विषय में अलग समय संग अब आज भाग दस वर्ष अगड़ी हमें तो चीज ने जिस अट्रैक्ट कर अब ऑडियो में सुनने वाले अलग फैमिली सब बस अलग अप्ठारो लगे सुरी समय में मैं कुछ कुछ सुने आऊ कई एक दुटा एपिशोड कि सुने पढ़े कि पढ़े आओ अने कथा देखी सके दोहरा पढ़ू कि होते तब अर्क व्यावसायिक पाटो हिसाब को हिसाब से कथा बनी सके पात्र काट छाट तब आप मेरे प्रश्न धीरे प्रश्न भाला धन्यवाद प्रश्न को ठीक है रमाइल मनसून दुई को मनसून दुई को ये मेसेज आँस मैं मैं फिर साया लिखी सके पाड़ी अब यह सीक्वल भीज नेटफ्लिक्स ने नहीं एप्रोच गए मात्र हो फैमिली एप्रोच गए मात्र हो नए ये पार्ट टू अथवा अर्क सीजन ये टाइप में म जाने वाला छाइन भाई मेरे साया पड़ी मैं आपूर्ण आत्म आलोचना करें कुछ भी कृति को सीकल अलग इजोरिया आईपुग्न थाली सकता है कति धीरे मेसेज आँच है 
त्यो काम चाहिँ म नगर नै भन्ने अहिलेसम्म हो भोलि पछि चेन्ज भयो भने थाहा छ नि फेरि कसैले फेरि तिमीहरू भुलिदियो राम्रो नराम्रोसँग भने म भन्न सक्दिनँ कथाको आधार कथाको आधारको कुरा गर्नुभयो एकदम राम्रो जेनुअन क्वेसन मान्छु यसलाई हरेक व्यक्तिसँग हुन्छ सुनाउनुलाई एउटा कथा धेरै लेखकहरूले पनि भन्नुहुन्छ यो कुरा तपाईँसँग कथा छ तर लेख्न सकिरहेको छैन मैले अहिले पनि एउटा एक्जाम्पल दिएँ कतिपय साथीहरू यति धेरै पनि दुवान साथीहरू हुनुहुन्छ कि धेरै किताब पढ्नुहुन्छ एक पेज पनि लेख्न सक्नुहुन्न पढ्नु धेरै र लेख्ने कुरा चाहिँ फरक रहेछ भनेर मैले त्यो एक्जाम्पलहरूबाट पनि थाहा पाएको छु स्टिल के चाहिँ भन्छु भने पढ्नु चाहिँ पर्छ फेरि फेरि पनि पढ्नुपर्छ तपाईँभित्रको लेखक जगाउनको लागि पनि किताबसँग धेरै तपाईँले उन्मर्श गर्नुपर्छ धेरै पढ्नुपर्छ पढाइ नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सूत्र हो लेख्ने आधारको लागि किनभने तपाईँले कति पात्रहरू कति घटनाहरू कति मनोविक्ष विश्लेषणहरू होइन त्यो चाहिँ किताब पढेर नै तपाईँमा आउने हो तपाईँ कति पढेपछि चाहिँ कलम चल्छ त्यो कति पढ्छ भने त भनेपछि कति महिना औषधी खाने अनिको हुन्छ भनेर जस्तै होला ठ्याक्कै एन्टिबायोटिक डोज जस्तो त हुँदैन कसैलाई जस्तो फर एक्जाम्पल म चाहिँ कम पढ्ने कमै पढेँ अब धेरै पढेको छैन मैले यहाँ कति किताब पढेको छैन होइन साँध्यै छैन त्यो हिसाब किताब गरेर म कम पढेर पनि म ठिक ठाकै लेख्छु र अझै पढ्नुपर्छ कम छ पढाइको कमी छ भन्ने मलाई आफूलाई थाहा छ पढि पनि रहेको छु तर पुगेको छैन जति पढे पनि कमै हुने रहेछ भने पढ्न थालेपछि थाहा हुन्छ यो कुरा चाहिँ र तपाईँ अझै पढ्नु पऱ्यो भन्ने कुरा एउटा स्वीकार्नु पऱ्यो र अर्को कुरो भनेको सोच्नु पनि पऱ्यो कतिपय कुराहरूलाई तपाईँको ले निर्माण गर्न खोजेको कथा त्यस कथाभित्रका पात्रहरू त्यो कथा कथाको चाहिँ घटनाक्रमहरू लाई तपाईँले चाहिँ कसरी कहाँसम्म पुगेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ सकिएन भन्नु भयो भने मलाई थाहा भएन तर म एज अ राइटर म चाहिँ मसँग भन्नलाई एउटा कथा छ भने पहिला टाक्क एउटा चाहिँ त्यसको स्केलेटन बनाउँछु त्यस पछाडि कुन ठाउँमा कुन घटनामा कुन चिजमा बढी शब्द खर्च गर्ने भनेर एउटा त्यो प्लान हुन्छ मेरो चाहिँ टेन्टेटिभ यति यति शब्द यति हजारदेखि यति हजारसम्म शब्द यो च्याप्टरमा खर्च गर्छु यसरी यसरी गर्छु भनेर एउटा रोड म्याप जस्तो बनाएको हुन्छ मेरो चाहिँ अनि त्यस पछाडि एक ड्राफ्ट बनिसके पछाडि तपाईँले अब लास्टको चाहिँ काठ छाटको कुरा पनि यही जोडिन्छ त्यो चाहिँ बारम्बार गर्नुपर्छ फर्स्ट ड्राफ्ट सेकेन्ड ड्राफ्ट थर्ड ड्राफ्ट फोर्थ ड्राफ्ट टेन्थ इलेभेन्थ ट्वेल्थ मेरो अहिले फोल्डर भयो भने ट्वेल्थ ड्राफ्ट फिफ्टिन्थ ड्राफ्ट भनेर रहिरहेको हुन्छ त्यो क्रममा त कतिपय पात्रहरू नै हराउँछन् होइन त्यो सहायक पात्रहरू सहायक भूमिका निर्वाह गर्ने पात्रहरू चाहिँ कति खालिया नै हुँदैन काटेरै जान्छ कतिपय नयाँ पात्रको प्रवेश पनि भइसकेको हुन्छ कतिपय कम महत्त्व दिएका पात्रहरूको बढी महत्त्वको साथ अर्को ड्राफ्टमा आइसकेको हुन्छ कतिपय एकदम मेजर वान अफ द मेजर क्यारेक्टर भनेर अगाडिको ड्राफ्टमा भएको क्यारेक्टर पछाडि एकदमै डिमिनिस भएर गई गइसकेको हुन्छ त्यो चाहिँ लेखनको प्रोसेस हो जस्तो लाग्छ सबै लेखकहरूको काँट छाँट बिना राम्रो कथा सम्भव छैन तर कहिले कहीँ के पनि हुन्छ भने काँट छाँट गर्ने पनि एउटा कायदा हुन्छ काँट छाँट गर्नु पनि एउटा कला हो फेरि कहिले कहीँ काँट छाँट गर्ने क्रममा झारपात उखेलौँ भन्दा भने फुलै पनि चट्टै काटेर जानु सक्ला फुल्टो पनि भइदिन सक्छ कहिले कहीँ त्यो विषयमा चाहिँ एकदम होसियार हुनुपर्छ स्मार्ट हुनुपर्छ हामी त्यस त्यसैलाई भन्छ स्मार्ट राइटिङ होइन कतिपय आफ्नो इन्टरनेट इन्टेलेक्चुअल सर्कल होला त्यो सर्कलमा चाहिँ आफ्नो कुराहरू आफ्नो आफ्नो लेखेका कुराहरू सेयर गर्ने उनीहरूको रिभ्यूहरू सुन्ने त्यसले पनि तपाईँलाई चाहिँ त्यसमा कन्भिन्स हुने सबैको रिभ्यू सुनेर सबै मानेर ल ल भइहाल्यो सबै म गरिहाल्छु भनेर पनि होइन त्यसमा कन्भिन्स हुने आफूलाई आफू कन्भिन्स भइसके पछाडि अनि त्यो ड्राफ्टमा काम गर्ने त्यो एउटा प्रोसेस यो यो राइटिङको प्रोसेसको त एकदम धेरै लामो घन्टौँ सेसन हुन सक्ला होइन यता मैले छोटकर थियो भने एउटा अन्तिम प्रश्न थियो उहाँको यौन अपरिहार्यता भनेर कुरा गर्नुभएको थियो यौन अपरिहार्य भनेर त म भन्दिनँ त्यसरी तर कथामा अब यही त्यो पुरानो कुरा गर्ने पनि कथाले मागे जति भन्ने कुरा छ नि एउटा त्यो नै कुरा होला तपाईँको कथामा त्यसको जरुरत कति छ कतिको हो त्यो बोकेर आउँछ यौन यौनलाई त्यसरी चाहिँ लुकाएर है यौन आउन आँट्यो है अभाग भाग भनेर भाग्नुपर्ने पनि देख्दिनँ म चाहिँ त्यो किनभने पढ्ने रिडरले चाहिँ त्यो चाहिँ यौन आउनुलाई खराब पार्ने माग्नुपर्छ भने छैन यौनलाई कसरी प्रेजेन्ट गरेको छ भन्ने कुरामा भर पर्ला फ्लोमा आएको कन्डिसनमा चाहिँ एकदमै फ्लोमा आएको पनि त्यो हुन्छ फेरि यौनलाई चाहिँ कस्तो भने सिधा सिधा भन्नुभन्दा पनि आर्टिस्टिकली भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त ब्युटी एउटा लाग्छ कि मलाई त्यो कतिपय फ्रेन्च फिल्महरू हेर्दाखेरि न्यूड सिन आइरहेको हुन्छ कि नायिका पुरै न्यूड एउटा दिइरहेको हुन्छ तर 
त्यो आठ लाख क्या तो भत्ता लगे कति बड़ा अवस्था में लिटरे जब में तभी भत्ता तरीका भे कि तब आठ को रूप में फरक पर्चा राइटर ने जत देखा पर्चा खेल पर्च मैं तारे में असद बड़ी क्रिया सोचा मैं के भन्न भाई पढ़ना भैक हो तर पढ़ने लिस्ट में तब को नहीं मेरे प्रश्न के होदि सब मैं अलग मेखक हो संख्या में तब को बराबर छोड़ मेरे घर में संसार में पचास वर्ष मेरे उमेर प्रशस्त भैस पचास वर्ष अगड़ी लेख था रुने बेला सायद मौका मिलो भि बस तबस वर्षु हाफ एन आवर फोर्टी फाइव मिनट्स तो अब चाहे अब आज की क्वेश्चन सो चाहिए प्रश्न के होने की चाहिए मेरे इंप्रेसन मैं बुझे चाहिए के होने कि यू आर ए वेरी सक्सेसफुल राइटर एंड ए वेरी पॉपुलर राइटर अमंग यंगर जेनरेशन दैट इज वॉट आई अंडरस्टैंड मैं बुझे तब के बारे में बुझे किताब को नाम मैं ठा मैं अभी नहीं भनी सके पढ़ने भाग मेरे आपको पढ़ने लिट सद असद लमो प्राइवेस्टिंग के होते कि तलिक जो तब मेरा सहमति कि धर पढ़ पीड अब तब को सक्सेस को सिक्रेट तब को सफलता को रहस के हो चाहिए तो फर्मुला के होता तो यंगर जेनरेशन लायदा हो अनुभव सुझुमाताबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाब
समग्र नाम गरी किताब चाहिँ लेखे एकदमै अनेस्ट भएर एकदमै आफ्नो फिलिङ्स फोकेर त्यो भएर लेखे अब त्यो सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने पनि थाहा थियो नि मलाई त्यो सूत्र चाहिँ मसँग एक्ज्याक्ट थिएन यो किताब कस्तो भयो त्यो अर्जुनले चाहिँ ठ्याक्कै इक्जाम्पल दिँदाखेरि अर्जुनले माछाको आँखा के देखिरहेको छ अर्जुन भनेर सोद्धाखेरि माछा होइन माछाको आँखा भने नि जस्तै ट्याक्क त्यो पोइन्ट ले नै यो किताब यस्तो हुन्छ भनेर एउटा चाहिँ आफूले आफूलाई त्यो भनिरहेको छ पुत्र त्यो किताब सक्सेसफुल भयो अब अनि मलाई के लाग्यो भने मैले यो धेरै रिडरहरूको चाहिँ रिभ्यू सुन्छु प्रतिक्रिया गएको सुनिरहेको हुन्छु उहाँहरूले लाइक के मन पऱ्यो र के मन परेन भन्ने चिज चाहिँ म त्यसलाई चाहिँ म एकदमै सुन्छु र त्यसलाई वर्कआउट पनि गर्छु फेरि अर्को किताबमा त्यो हिसाबले काम गरिरहेको छु आजसम्म चाहिँ नगरेको काम चाहिँ बडी ईश्वरियामा त्यो गरिनँ मैले किनभने यो रिडरहरूको सुन्ने भने अब यो चाहिँ आफ्नो सुन्छु आफूलाई लागेको गर्छु यो किसिमको किताब लेख्छु भनेर मैले गरेँ युथफुल राइटिङ भएर होला मेन चाहिँ एउटा युथहरूले मन पराउनुको कारण चाहिँ सिम्पल छ अलिकति मेटाफोरिकल होला के ठाउँमा के ठाउँमा रिलेटेबल होला होइन उहाँहरूले आफूलाई भेटाउने होला कतिपय कथाहरूमा इन्सपायर पनि गर्ने होला बेस बी एउटा इन्सपायरिङ किताब छ यही होला जस्तो लाग्छ मलाई सामान्य रूपमा तपाईँ ठ्याक 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 पोइन्टमा भन्न सकिने सूत्र चाहिँ म सँग छैन थ्याङ्क यू भेरी मच नमस्कार नमस्ते सुबिनजी यहाँलाई बधाई पनि छ जति लेख्नुभएको छ त्यति पक्लोहरू भएको छ थ्याङ्क यू तर अघि यहाँले भन्नुभयो अब फुल टाइम राइटर अब त्यो नेपालमा अब राइटिङ गरेरै आफ्नो जीवन चाहिँ निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था सृजना भएको के होला मलाई अलिकति व्यक्तिगत पनि हुन सक्छ प्रश्न अनि व्यक्तिगत हुनुभयो पनि यो प्रश्न चाहिँ धेरै सोधिने भएको हुनाले यो प्रश्न र यसको जवाफ नै सार्वजनिक भइसक्यो एकदमै पब्लिक उसमा पब्लिक फोरममा आएर यो यो विषयमा हामीले डिस्कस गर्न थालिसक्यौँ किनभने यो राइटिङ राइटर रिडर भनेपछि अब यो पर्सनल भन्ने चिज नरह होइन एउटा चाहिँ पब्लिक उसमा फोरममा आइसकेको छ अब म सबै लेखकको चाहिँ म ग्यारेन्टी गर्न सक्दिनँ तर केही सीमित लेखकहरू एउटा एउटा एक हातमा हटाउन सक्ने होइन कोलामा चाहिँ गर्न सकिने केही लेखकहरूको चाहिँ धेरै लामो समयदेखि राइटिङबाटै भइरहेको छ मेरो पनि म बाह्र तेह्र वर्ष जति भयो होला फुल टाइम राइटर भएको के पनि मैले अघि पनि भनेँ म बेरोजगार भएर राइटर भएँ के पनि अहिलेसम्म मलाई जागिरको अहर लिएर कोही पनि हाल्नु छैन होइन त्यो हुनाले राइटिङबाट बाइक मसँग विकल्प पनि थिएन र अब अहिले त झन् अब कस्तो भने छोड्नै नसकिने गरी चाहिँ त्यो किसिमले चाहिँ प्रेम यो विषयसँग भएको छ र त्यति धेरै प्रेम भइसकेपछि यो लेखन पेसाले पनि हेर्दो रहेछ यति धेरै प्रेम गर्छस् म तँलाई यसै कहाँ जान दिन्छु र त आफ्नो काम गर् म तँलाई हेर्छु है भनेर यो पेसाले मलाई परबाट एकदम आमाले पाले होइन एकदम सुमसुम्या जस्तै सुमसुम्याएर माया गरेर राखेको छ र अगाडि धेरै वर्षसम्म पनि लाग्छ भन्ने म भन्नु पर्छु अब यहाँ सुरुमा लेख्दाखेरि तपाईँको यो पेसन थियो कि प्रोफेसन बनाउँछु भन्ने सोच सुरुमा त प्रोफेसन भन्ने थिएन किनभने जुन बेलामा म राइटिङमा आएँ अनि फुल टाइम राइटिङ भन्ने नै थिएन कसले चाहिँ फुल टाइम राइटिङ गर्छ भन्ने कोही कहाँ काम गरिरहेको कोही कहाँ काम गरेको व्यापार व्यवसाय कोही जागिर होइन यावत अन्य पेसा भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ फुर्सदमा लेख्छु भनेर चाहिँ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ अवस्था थियो भने म चाहिँ सबै लेख्छु भनेरै आएको सुरुमा तर के थियो भने म चाहिँ मलाई मसँग त्यो राइटिङ फुल टाइम राइटर हुन्छु भने बिउ चाहिँ बच्चै देखेर रहेछ भन् जस्तो लाग्छ त्यो एसएलसी पास गरे पछाडि अब के पढ्ने त भन्दाखेरि म अब आर्ट्स पढ्छु म पुरै लेखक हुन्छु मलाई एउटा सानो टेबलमा कुर्सी भयो एउटा कोठामा एउटा सानो एउटा लाइब्रेरी जस्तो भए हुन्छ मलाई अब के पनि चाहिँदैन भनेर म पुरै लेखक बनाउनु हुँदैसकेको थिएँ तर मलाई परिवारले कन्भिन्स गरेर होइन त्यसरी लेखक बनेर हुँदैन कुद्दैन भनेर चाहिँ मलाई साइन्स पढ्नुतिर म त्यसरी धकेलिएको भनेपछि त्यो इन्जिनियरिङ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स चाहिँ त्यो गार्जेनहरूको लागि पढ्नु हजुर त्यो चाहिँ अभिभावकहरूको लागि पढेको तर त्यसमा पनि मैले भने अनुसार चाहिँ कस्तो प्रकृतिसँग खेल्दै बस उठ गर्दै चाहिँ पढ्यो एकदमै राम्रोसँग राम्रो अनुभव रह्यो त्यसमा त्यो पढाइ जस्तो खासै त्यो भएन अहिले मैले यो प्रश्न किन पनि सोधिरहेको छु भने आजकलका युथहरू एउटा चाहन्छन् आएको छैन तर अभिभावकहरूको चाहिँ जवाब अर्को इन्जिनियर पढ्नु पर्छ डाक्टर पढ्नुपर्छ 
तर अब यो ठाउँको के हुन्छ भने आफूले एउटा प्रश्न सुन्छ म त्यही पढ्छु भन्ने छ त्यो हुँदा तपाईँले अहिले उपस्थिति पनि धेरै युक्तै छ अनि यहाँले के मेसेज दिन सक्नु सक्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई केही होइन अब अभिभावक एउटा उमेरमा चाहिँ सही पनि भन्नुहुन्छ किनभने म आफै त्यो अनुभव लिएर आएको छु आफूलाई के बन्न मन छ भन्ने चिजमा आफूले आफूलाई ग्रुप त गर्दै लाने नै हो तर एउटा सर्टेन एजुकेसन त हामीलाई चाहिन्छ भने फेरि त्यो नभए त हुँदैन अरू साथसाथै अहिलेको जेनेरेसनलाई चाहिँ अब अघि मैले भने सपना हुन्थ्यो हाम्रो पालोमा अहिले सपना चाहिँ बाहिर जाने सपना हुन्छ धेरैको त्यो भन्दा पनि बाहिर नजाने भने त्यसलाई मैले गलत त भनेको हुँदैन तर के सिकेर आउने भन्ने पनि कुरा हुन्छ आफूभित्र के ट्यालेन्ट हो त्यसलाई कसरी पलिस गर्ने कसरी निखार्ने कसरी टपमा पुग्ने अब त्यो सबैलाई त्यो गन्तव्य नमिल्न पनि सक्छ किनभने त्यसमा आफूले कति काम गर्छु त भन्ने चिज पनि हुन्छ कसै कसैलाई चाहिँ समय दिने परिस्थितिले पनि साथ दिने अथवा नदिने पनि हुन सक्ला हो यो सबैजनालाई राइटिङमै आउनुहोस् भनेर म स्वागत गर्ने हिसाबको त्यो हैसियत म राख्दिनँ पनि कति अघि एकजना भाइले पनि सोध्नुभएको थियो राइटिङको विषयलाई लिएर होइन त्यो प्रश्न पनि ठ्याक्कै यहाँ थुकिरहेको हुन्छ तर के चाहिँ विश्वास दिलाउँछु भने तपाईँले आफूले राइटिङ बाहेक मलाई के गर्नै मन छैन भने तपाईँले भित्रैदेखि त्यो लाग्छ भने त्यसमा काम गर्नुहोस् मजाले गर्नुहोस् सफलता हो त्यो सफलताको ग्यारेन्टी अहिले मैले तपाईँले भन्नुभएको थियो कि म भएन भनेर भोलि त फुटफर्सन लिएर म आउँ चाहिँ नआउनु होला है तर कहीँ पुगिन्छ कहीँ पुगिन्छ तपाईँलाई सुखी बनाउने सन्तुष्टि बनाउने ठाउँमा पुगिन्छ कति कमाउने भन्ने चिजमा नपुगेला तर तपाईँ कति खुसी हुने हुने भन्ने चिजमा चाहिँ देख्दा के पुगिन्छ त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु अब यहाँको राइटिङ सुरु गरेपछि त्यो सिधारै चाहिँ बसौँ जस्तो लाग्छ अब यो धेरै युथ ओरिएन्टेड रोमान्टिक भयो हामी जस्तो प्रोडहरूलाई पनि अब आगामी राइटिङमा केही समावेश गर्नुहुन्छ कि चाहिँ मैले भने नि अघि रिडरले के चाहन्छ भन्दा पनि के लेखिनु पर्छ भन्ने हिसाबमा लेखेको किताब हो यो चाहिँ युथहरूले चाहिँ युथ हो यो नपढेर हो अनि मलाई लाग्छ प्रिय सुखी पनि म त्यस्तो टोटल्ली युथ ओरिएन्टेड भनेर भन्दैछ टाइटलले नै मान्छेलाई अलि टाइटलले अब त्यो गर्न सक्छ किनभने त्यो ट्रेनमा एउटा हिँड्यो त्यति बेला अनि त्यो भएको हुन्छ तर प्रिय सुफीले चाहिँ एउटा भनौँ न मसँग कस्तो कस्तो रिडर हुन्छ भने दुईवटा जेनेरेसनको रिडर हुन्छ कि अनि मेरो छोरी चाहिँ रिडर हो भन्ने सम्पर्क र सहायमा मेरो छोरा चाहिँ रिडर हो भन्दै आउने भए पनि प्रिय सुफी त म पनि रिडर हो है भन्ने आउने भेटे इजोरियामा त अब यो धेरै फरक पनि भइसक्यो अहिले यो अर्कै भइसक्यो अब यो चाहिँ हामीले कस्तो भने लेख्न थालिसकेको छ नलेखेको होइन सबै जेन म चाहिँ एकदम लोभी खालको लेखक पनि छु अलिकति अब मलाई युथहरूले मात्र पुगेन है अब मलाई सबै खालको रिडर चाहियो दायरा बढाउनु दायरा बढाउनु पऱ्यो भनेर म एकदम यो किसिममा लागि पनि राखेको छु अझै पनि लाग्छु भन्ने एउटा चाहिँ त्यो छ तिर्खा छ बोल छ होइन त्यो एउटा प्यासन अझै पनि छ के हुन्छ थ्याङ्क यू नमस्कार सुनिल सर नमस्ते म चाहिँ पूर्व मोरामबाट बुङ्छे उमेर है अनि सो म तपाईँको लेख लेखकको एकदम ठुलो प्रशंसक अनि तपाईँको यो हिजो एरिया बुक चाहिँ मैले नन स्टप एक दिन सर सर तिन मजाले भित्रै डुबेर पढेर मैले एक दिनमा पढेर सकाएको थिएँ मलाई यो शब्दहरूले तपाईँको दिन ऊ लेखन शैली एकदमै सुन्छ सो मसँग चाहिँ एकदमवटा क्वेसनहरू छ अब म एकदम साहित्यमा रुचि राख्ने मान्छे अनि त्यो भएर पनि म अत्याधिक बुकहरू पढ्छु सो मेरो प्रश्न चाहिँ तपाईँले यो पात्रहरू एउटा विषयवस्तु छान्नुहुन्छ है अथवा सुरुमा पात्र छान्नुहुन्छ सो त्यो पात्र छानिसके पछाडि त्यो पात्रलाई चाहिँ जीवन्त बनाउनको लागि तपाईँले तपाईँले त्यसको चाहिँ रिसर्च कसरी गर्नुहुन्छ अथवा त्यो चाहिँ रियल कहीँ कतै तपाईँले भेट्नु भएको ठोकिनु भएको पात्रलाई नै तपाईँले किताबमा ल्याएर चाहिँ अलिकति रङ्गीसङ्गी बनाएर गरिदिनुहुन्छ या तपाईँले काल्पनिक तरिकाले नै त्यो पात्रलाई बनाउनुहुन्छ अथवा कसरी रिसर्च गर्नुहुन्छ यो मेरो प्रश्न तपाईँलाई पहिलो धन्यवाद यहाँले खुसी लाग्यो मोरम देखि हुनु हुँदैछ यो सबभन्दा ठुलो रिसर्च भनेको चाहिँ अनुभव रहेछ अहिले चाहिँ अधिकांश किताबमा आफ्नै जिन्दगीलाई पछाडि फर्केर हेरेँ र त्यहाँ भएका 
सूक्ष्म भाग सूक्ष्म चिपे हाई पैला उठीने चिपे रहा आपको आख्यान में कल्पना को मसी में चोबे लेखी मैं फैक्ट्र फिक्सन को फ्यूजन कैरेक्टर रिसर्च कर पर्चय अवस्था में जो अब ईश्वरिया तब पढ़ी नहीं सकू बिल्कुल फरक म जहाँ जन्मे हुए है जहाँ पर मैं स्कूलिंग भाई तो बिल्कुल फरक भूगोल को कथा मैं सुनाथे तो तराई तराई को अच्छा मिथिला भाषा है मैथिली भाषा से बोलने ठाव जनकपुर का गाँव हु जनकपुर का परिवेश कति धीरे रिसर्च कर आवजर कर संगत करो गाँव कति घूम पे कति मानेह भर इंटरव्यू कर भाषा भी कतिपय तो साना साना चीज टिपे बड़ा मेहनत गए किताब हो पीएच डी थेसिस भाग के फरक पड़ेन हाई कि लेवल को किताब हो तो मैं गे एफोर्ट लेख् भाई भाला सायद हाई कतिपय ठाव में तो किसम को अब ये धीरे रिसर्च है आपको अनुभव भाग बाहर तब जानू तब जो चीज छेन खोजना जाने होने पर आपू यूज करने त मसंग तो अगिल्ला किताब में आपने अनुभव थी प्रिय छुट्टी में तो मैं भनी भी सीखा मीडिया में कतिपय ठावर में तो जो क्यारेक्टर मैं उठाए पी कथ तो मेरा आपने हो तो क्यारेक्टर जे जे भोग्न पे जिंदगी में तो मैं तो भाग गए गुस्से को भोगे मैं है तो मैं आपने जिंदगी में उठाए तर अर्क व्यक्ति त्यो कथा लेख् पड़े भे कति धीरे रिसर्च कर तो रोग एटा जो रोग मैं उठाए तो रोग को बारे में कति धीरे ठा पाने पो इस मेडिकल चीज था पाने पो इस मनोवैज्ञानिक चीज था पाने पो इस सामाजिक चीज था पाने पो आर्थिक सब कति बाटो इसी आपको अनुभूति आपको अनुभव है आपको विगत भाग जब हम बाहर जो तब रिसर्च हमें करने नहीं पड़े जो मैं इजोरिया में थैंक यू धन्यवाद अगर प्रश्न करना चाहे अब यो पुस्तक पढ़ने को संख्या एकदम धीरे अलग मैं देखी नहीं रखे मेरे में कतिजा साथी बाहर होनी जिससे अब कोई छुट्टी में आयो किताब एकदम धीरे मगा बाहर नहीं पढ़ने अंत कर अब तब अलग हम जो युवा को केन्द्र बिंदु नहीं होता भन इंसपिशन सो ए अब जो नया लेखक बन चाहते अलग कोई समय में उसके तत्काल अभी कहीं पड़ने अथवा कर सकने पोइंट वाइज तब एखक ने थ्री डेज को प्लांग मेन तो अगर मैं मैं पढ़ाई हो मेन कुछ जबसम तैयले पढ़ून तब समय के लिखिया संसार में कसरी लेखिश कसरी चाहे तब क्यारेक्टर उठा कसरी इस्टाब्लिश कर कंक्लूजन उसमें पुर्वन तो सब पढ़े ठा हो पढ़े मत ठा हो फिर है कतिपय कुछ तब किब तो पढ़े ठा भैई कतिपय कुरा का तब मे पढ़् पर्च समाज पढ़् पर्च हम बुझ् सक हम कतिपय अवस्था अलग जमा तो झन यो चुनौती लगे हमी हमीर फुर्सद होना दिदेन टक्क मोबाइल उठा रील आडियो आई फुर्सद दिदेन माइंड एकदम इंगेज बनाई तर कह बना रील रिडियो में बड़ी बनाई रहा हो फोकस मैं किस में हटि रखा हो पर ये तो ये फोकस चाहिए तो चीज को लगी तब पढ़े पढ़ना तो पढ़ तब किब पढ़ू तब किब बिर्सिदी हो कि किताब को क्यारेक्टर लो कि को प्लट लाई है खेला कति को मस्तिष्क में खेला तब भेटे मानेला आज दिनभरी नया मैं भेट भो मैं भोलि बिर्स कि दिमाग में राखे हिड़ी रख्ह अथवा राख्ह कसरी राख्ह कुछ रूप में राख्ह 
इसका कुन कुन विशेषता समझना सकूँ कुन कुन खराबी समझना सकूँ तब परिवेश जो यही कोठाला कत डिटेलिंग का साथ हेन सकूँ मैं तब लेखक लेखक में तेरी बिखार आने तब जो भिता में कसरी किताब सुना कतिवटा कोशी थे मानी कस्ता कस्ता आया थे कल कस्तो 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 प्रश्न गयो सूक्ष्म रूप सूक्ष्म रूप में डिटेलिंग तब फिशन को तब दुटे दु तीन टा चीज में निर्भर रहता एवं कुछ तब कति डिटेल में जानू अर्क डिटेल फिर तब को बाह्य डिटेल मत नहीं होने फिर बाह्य डिटेल तब कल कसरी बोलो कस को एक्सप्रेसन है तब कोई बॉडी लैंग्वेज तब कोई परिवेश को चित्रण ये ये मत पड़े तब कटर को साइकोलॉजिकल डिटेल कति को करा समय थी जो बेला माठक थे तो बेला मैं बाहर डिटेलिंग मन पर्थ्य गाँव को चित्रण कसरी कर घर में कस्तो रंग लगाइक अथवा चाह पात्र कस्ता लुगा लगा कस्तो चप्पल लगा कसरी बोलो है ये चीज बड़ी मन पर्थ्य अलग मैं ये चीज बड़ी साइकोलॉजिकल चीज मन पड़ था तब तीन टा प्रश्न सोच चार सो दुटा तीन टा चार मान लिख तर तब सो न सकता प्रश्न कति हो जो पब्लिक में तब सो सकूँ तो चीज हो सो ब्यूटिफुल तेज ब्यूटी बनाऊ जो लगे एंड बस हाई वहाँ से सर सो है साथी सो तर भि भि सो न सकता प्रश्न कति हो तो चीज साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन कति कर ये सब चीज तब को निर्माण कर मैं छोटा छोटा यो यो चीज में जाने वाले फिर मैं भर वर्कसप भी कर छुट्टे भी ये विषय में गफ कर थैंक यू हाँ सर थैंक यू अभी मेरा अंतिम प्रश्न तब जो भाई लेखाई को बारे में वर्कसप तो मैं मैं सामिल हो मेरे अंतिम प्रश्न जस्ते तब को ये अलग तो अब तब को किताब भाई लगभग लगभग मानी सब जाना अब तो मैं भन पड़े तर तब को पेल जो किताब तब लिखा कमर्सियल चीफ डिजास्टर ने भाती भर भाग तो तब प्रकाशन करते फिर सुरू में तो प्रकाशन क्रिया जो यहाँ फाइट फ्री है तब प्रकाशन क्रिया अप्रोच करते अथवा प्रकाशन क्रिया में तब ते चुनौती जो एकदम तब सियर कर स्ट्रगल नहीं है है प्रकाशन क्रिया फाइन प्रिंट सब मूर्ण बाहर सुरू में पढ़ने किताब आने बेला में पच्चीस सेकेंड बुक बड़ा फाइन प्रिंट सब मोड़िए पेल किताब छाप्ने बेला में तो भर में कोई चिंतक छेन लेखक सर्कल है लेखक पत्रकार लोक तीन पुस्तासम कहीं गाँस को छेन कुछ संबंध छाइन तो बेला में बड़ा अप्ठारो दिन थी एकजा लेखक चिन्न पुगे जो नजिक मेरे घर नजिक आईपुर कृष्ण अभिनल वहाँ को नाम थी अभी वहाँ से पांच पोखरी प्रकाशन गए भाई ठाव में मैं रिकमेंड कर दूँ भो रिकमेंडेशन ने ये काम गए इवन तो पैसा आप हालां छापे भाई तो छुट्टे स्ट्रगल को स्टोरी अब सेकेंड बुक पच्चीस तेज को किताब में भर के भर न किताब के राम थी मैं क्रिटिकल तो राो किताब तर कमर्सियली अब तो प्रकाशन गृह लगी बड़ी नगर्ने हैं भक्का हो अथवा नया लेखक नपत्या को होता पाठक ने हो हो नाम ही सुना कहीं अभी पो अब नाम अलग भिताब देखे ओहो भाई तो बेला अभी हम नया भर्खर नया को लेखक ने एकदम जे पाए थे प्रकाशन किताब गाथा भी गति छाइन कवर भि को पन्ना गति छाइन तो हम किताब पत्यान अ पत्या पत्या किताब भी एटा तो होना तो टर्म जज बाइट्स कवर बने बच्च है तर ते सब में लगू ना सकता अभी तो कवर हेरे भी कति भी चीज लिताब स्पेशल किताब जज भी कर ब्लग पढ़ रहा हो तो किताब को भर न रिव्यू आगे कि छाइन कत पत्र में कति को एक्सपोजर छति को कति रिकमेंडेसन कति को है अरुण कति कर हिसाब में हम किब जज कर पढ़ने कि नपढ़ने वाले हम लिस्ट में राखी रखा होने तो बेला तो अप्ठारे थी है तो नया लेखक होना तो बेला क्या अप्ठारे भाई म नया लेखक ढका भाई अप्ठारे थी तो सर साथीस फिर हमें हमला 
तर हम यहाँ उपस्थिति डाइवर्स नहीं रहे क्यों भाई मैं सोशल मीडिया में हमें पाए प्रश्न रिपिटेड नहीं कि मैं टिपेर पाए प्रश्न जस्ते एटा टारगेट रिडर ग्रुप नारो कि वाइड भाई यहाँ पर प्रश्न है अर्क चाहे प्रेमित लेखक को रूप में मत चित्रण कर इसमें खुशी होता कि अथवा अज वाइड जान सकूँ कि सकूं न भाई थोड़े ये बड़ा आई सकता प्रश्न हम फिर यहाँ बास फिर आने मैं यहाँ फिर आगे एट प्रश्न के थे भादा खी अब हमी में बड़ी नेपाली भाषाम लेखी पुस्तक पढ़ी विश्वव्यापी रूप में नहीं भन न चले पुस्तक यहाँ ट्रांसलेसन भर नेपालम लाखों कपी बिक्ने हमारा बुक ट्रांसलेसन होता खेल तिहर को बिक्री को संख्या भन न हाई नपाइक हम लेखन को स्तर अथवा ट्रांसलेसन को जो भाव तो नमिले हो कि अथवा हम तो ग्लोबल मार्केट एप्रोच कर हमें न सक हो कि ये प्रश्न इसको जवाब पाँच अरुण ट्रांसलेटेड भर बाहर गई लेखक बड़ी जस्टिफाई करने दिन सकूँ तर मैं थोड़े के भूँ ट्रांसलेसन पैला राम लेख राम ट्रांसलेटेड जो ट्रांसलेस कतिपय ट्रांसलेटेड चीज पढ़ा खेल जो हमें क्रिंज लगता है भाषा कतिपय लस्ट इन ट्रांसलेसन भैर होना कतिपय ठाव में तब को ट्रांसलेसन राम भैर होते हैं हमी बाहर को किताब नेपाली ट्रांसलेसन भैर कतिपय एकदम काम चला खाल ट्रांसलेसन मिनेज को बेला में पढ़ते क्या तो भैर हो हमें अलग ट्रांसलेसन अभिनत नगर हो कि अलग ट्रांसलेटर नपाइ हो कि अथवा हम साहित्य को भर न ये उचाई अथवा गहराई चाहे जो विश्व मार्केट में ट्रांसलेसन राम हो क्रोच अब ने हेने दृष्टिकोण साहित्य सीनेमा बाहर को फोरम में कसरी हेरी कसरी कहसम जान सकता भाई तो हमें विचार कर पर्च रो अंतिम कुरा में के विश्वस्त ठीक है भोलि तो राम दिन हो भोलि तो ट्रांसलेटेड हम कतिपय कृति बाहर जाला अच्छे राम मैं सोच एक सौ एक लेखक कृति हो मेरे फेवरेट विश्वेश्वर प्रसाद को सब किताब ट्रांसलेटेड भर सब किताब इंटरनेशनल जो समझ जाना योग्य तो कें गए तो मैं भाग प्रकाशक ट्रांसलेटर अथवा अरुण निकाय ने भाई कुरा होगा मैं मन पर्ने किताब घाम का पैला विश्व स्तर को किताब लगता मैं क्यों भाई मोड़ना चाहे यहाँ पर आगे थे हमें मन पर्ने लेखक हजर हजर का पुस्तक हजर का मन पर्ने लेखक रुस्तक दु चार वा भाई मैं अभी भर्खर भी भरे मेरे मन पर्ने लेखक विश्वेश्वर प्रसाद को जिस पढ़े मैं लेखना सिके मुर्किए जिस मैं अनेक उमेर में पढ़े बाल्यकाल में पढ़े टीनेज में पुगे कति पढ़े कति बुझे तो आपको हिसाब में छिनेज में पढ़े कति बुझे तो छुट्टे हिसाब गए अलग युवा में पढ़े अलग बड़ी बुझे हो आजकल पढ़ी रखा छू अज कहीं बुझना बाकी जो को लगी रहता अज यहाँ ये पेज में फैंक पेज में बस्तर एकजा सर वहाँ को उमेरसम भी मेरे बुझने प्रयास जारी होगा विशेषक प्रसाद को जी पढ़े भी कम हो मेरे मन पर्ने लेखक मेरा पुस्तक पुस्तक सब किताब वहाँ सब सब किताब हिटलर रो दिन मेरे विशेष मन पर्ने नरेंद्र दाई अर्ग सब एक सौ किताब विशेष प्रसाद को मत एक यो लेखक हो जिसको कुछ किताब अन्याय करे जो लगे मैं धस गोतामी मेरे अर्ग फेवरेट लेखक घाम का पाइला एकदम मेरे मन पर्ने किताब तो मत हो वहाँ लेखे संस्मरण का किताब एक सौ एक जो किताब उठाए भी होता तब समुद्र को बीच में गए यहाँ बड़ा पानी उठाऊ कि त्याँ उठाऊ कि भाई जो होता कति बेलिका वर्ग एवं तो होने अत्केला में है अंजुरी में भरीदा खेल पानी उस्त देखि है तस्ते वहाँ का किताब पारिजात भावुक लेखा पारिजात मुक्क बनाने लेखि हु मैं मन पर्ने रुमचंद्र गौतम अर्क एकदम मन पर्ने लेखक ये लेखक पढ़े मुर्किए रही पढ़ रहे लेखक हमीसंग कस्ट आ रही भाग अब हजूले मन पाएर हजूले रिकमेंड कर हमें गए पुस्तक 
किन्न रोज में सजिल दु चार वा पुस्तक का नाम टू थ्री फोर जसरी आगे हिटलर इस पड़ी सब दाई ती घुमती है अर्क शिरीष को फूल परिभाषित आँखा पारिजात को घाम का पाइला दर्शक को तमी को तीन बास है कालांतर ये संस्मरण का किताब ठैक्क सब किताब नाम अभी फरर ना होगा मैं अस पड़ी ध्रोचंद गौतम को राइटिंग राो लगता मैं ये स्पेसिफिक किताब भन्न भाव तईपन भन्न पर्ण अलिखित भाई किताब एकदम मेरे फेवरेट हो कटेल सर्प चोटपटक है एक असफल आख्यान को आरंभ देखि लेकर अब सहस्रा श्राब्दी को अंतिम प्रेम कथा इवन खगेन्द्र संग्रोला वहाँ को मैं रिकमेंड कर आँखा को लय में समझना का कुनेटा जुनगिरी को संगीत ये किताब अभी कथा में कथा में बनी चुके मैं दुटा मैं उपन्यास को नाम छुट्टी नाम हो अनुराधा विजय मल्ल को ते पड़ी विजय मल्ल के कथा सत्र पढ़ो एक बाटो अनेक मोड़ है परिवार कैदी तेरी गोविंद मल्ल गोठाले को पढ़ो है गोठा ने कथ कथा भथवा जो सुनी कथा सत्र उठाए भी वहाँ को तीन राम हो लेखक मसंग विस्तृत अंग्रेजी साहित्य में मैं मैं एटा दुटा किताब मैं लिखु धीरे अलग मैं हाल साल पढ़े अस्त भी सान भिडियो ट्रिप कर हमें अलगेजी लाइफ भाई किताब मैं साहित्य यहाँ पर देखा होगा है एकदम अभी ये धीरे प्रभाव पारे किताब हो मेरे अब टाइम लाइ मैं तो किताब पढ़े कति किताब पढ़े हर मैं कई किताब मत याद आई मानी ये होता रहता है क्या एट मं भेटे दर्शन मं भेटिंग तर ते मं याद आई रहता है तस्त होता है किताब प्रति जो खाले प्रेम चाहे बसिद एकदम मन पर्ने किताब मैं दोस्त बैसनी को राइटिंग मन पर्स अर्क है क्राइम एंड पनीशमेंट प्लस अब अरुण कुछ मैं किताब जमा में पढ़े मैं एकदम मैं धेरे ठाव में रिकमेंड भी कराए तो किताब जेट रुबिन फील्ड भाई राइटर को किताब थी इंटरप्रिटेशन अफ अ मर्डर भाई किताब थी इंटरप्रिटेशन अफ अ मर्डर अफ अ मर्डर ड्रीम है मर्डर हाई इंटरप्रिटेशन अफ ड्रीम सोच होगा फिर है अर्क भटरप्रिटेशन अफ अ मर्डर एकदम राम क्राइम एट थ्रिलर है प्लस एट फिलोसफिकल खाल किताब थी एकदम मन पर्ने ओरांग पाम को स्नो वाले मैं ये रिकमेंड कर रुचा ये किताब अब मैं रिकमेंड कर तब डीप लिटरेचर में छिड़ने हो कि एकदम किताब लेकर एकदम ट्रावल करने अथवा एकदम बढ़ पर डिपेंड कर रिडिंग धन्यवाद अभी एकजना हजर को अडमायर बट वहाँ के भाई भाई मैं जिंदगी में कहीं कोर्स बुक बाहेक का किताब कहीं पढ़ना मन लगे कोर्स बुक भी करबल अब आप लेवल को डिग्री अचिव करना का लिख नहीं पर्यो अभी हजर का पुस्तक ऑडियो में सुन्न भाई अभी अब यह पाठक अब श्रोता को रूप में पाठक भाई तो कति को एडवांटेजेस हो कि हजर हजर को पर्सपेक्टिव एज अ लेखक अब तो अलग कमर्सियल भैल्यू में भाग ए पुस्तक बिको सटे समय होना कसो के लगता हजार भाई इसको जर्नी जर्नी में सुरू में हम छुट्टी सफेद भाई कार्यक्रम में प्रसारण होते अचुत घिमिर को आवाज में समर लक को पाला में वाचन भैस पाठक मत पाए श्रोता भी पाए रिताब एकदम व्यापक भी भो तो वहाँ को कार्यक्रम रहाँ को आवाज लाई मैं सम्मान कर विदेश में बस्ने विशेषगरी घर बड़ अफिश जाना खेल अफिश घर आ गाड़ी में लगाए तेरी सुने धरें कथा सुने वाले भूँ रिताब को रिच बिक्री तो बिक्री में तो असर भी कर असर पोजिटिव असर गए मूँ मैं क्योंकि एवं एपिशोड आँच दुटा एपिशोड आँच अभी मानेला क्यूरियसिटी हो ठेक् न सकने अभी किताब पढ़् करो भाई सुरू में पोजिटिव असर गए तर पी पी के इसको निगेटिविटी बड़ी भाई क्या कसरी भादा खेल एटा बाचन लूट्यूब में सयोग ने एकदम कपी राइट नदी बन जथावामी करे तेज दुरुपयोग भी देखिए तेस पाड़ी पीछे मैं कपी राइट लगन था अब अच्छे फिर के महसूस भग अब को युग से हम किताब पढ़ने भाग कस ऑडियो को उसमें चाहिए कसर बैक में 
छैन कसैलाई चाहिँ किन्डर हलमा पढ्नु मन पर्ला होइन यो डिफरेन्ट डिफरेन्ट टाइपको चाहिँ रिडर चाहिँ हुने रहेछ त्यो हुनाले अलिकति व्यवसायिक रूपमा जानुपर्छ जाऊँ भनेर हामी लेखक प्रकाशकले पनि सल्लाह यो विषयमा गरेका छौँ र अझै व्यवस्थित र व्यवसायिक पनि हुन्छ होला यसमा अनि हजुरले अघि चाहिँ फुल टाइम राइटर भन्नुभयो अब भनेको बाँच्ने आधार यो नै छ भनौँ नि यसैबाट आएकोले पनि भन्ने किसिमको भयो यो लाइफ स्टाइल चाहिँ कुन मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ अपर मिडल क्लास मिडल क्लास यसको चाहिँ हायर क्लास के गर्न सक्नुहुन्छ मलाई क्याटेगोराइज गर्ने आउँदैन फेरि अब मलाई ठिकठाक बाँचेको छु जस्तो लाग्छ होइन यतिको चाहिँ लाई म नराम्रो भन्दिनँ धेरै अपर क्लास दिएको त्यो पनि नजाऊ मिडल समुदाय इन द मिडल है मिडल का चाहिँ कति पनि तपाईँले अगाडि प्रिफिक्स अफिस लगाउनु हो होइन त्यो मिडल लाग्नुहोस् एउटा त्यसमा प्रिफिक्स अफिस चाहिँ लगाए पनि हुन्छ होइन कसले कस्तो देख्छ नजरिया कसै होला होइन अनि सबैभन्दा बढी प्रतिक्रिया चाहिँ हजुरले कुन हजुरको कृतिको पाउनु भएको छ पोजिटिभ नेगेटिभ जे हुँदा पनि सङ्ख्यात्मक हिसाबमा क्वान्टिटीको हिसाबमा तपाईँले गरेको समरलकै रिच बढ्यो होइन अडियो मार्केट पनि धेरै चल्यो किताब पनि बिक्री भयो तर बिक्री किताबको बिक्री भन्दा पनि अडियन्स त्यसको चाहिँ श्रोता बढी भयो तर नेगेटिभ त्यसको धेरै छ फेरि नेगेटिभ फिडब्याक पनि धेरै छ पोजिटिभ फिडब्याकको चाहिँ तुलनामा नेगेटिभ फिडब्याक धेरै भएको किताब पनि समर लग्यो पोजिटिभ धेरै फिडब्याक पाएको किताब चाहिँ प्रेस भयो पनि क्वान्टिटी भन्दा पनि त्यो क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ छवटा किताब देखेँ इभन इजोरिया एउटा सक्सेसफुल एउटा चाहिँ धेरै समय छोटो समयमा धेरै बिक्री भएको किताब भए पनि प्रिय सुभेको चाहिँ पाठकले चाहिँ मलाई सबैभन्दा बढी त्यो किताब तपाईँको बेस्ट हो भनेर धेरैले भन्नुहुन्छ जहाँ गए पनि मैले चाहिँ त्यो पाएको छु अब हजुरको लेखाइ भनौँ न एउटा जेनेरेसनलाई एउटा समयलाई एउटा कालखण्डलाई त्यसले चाहिँ रेप्रेजेन्ट गऱ्यो भोलिका दिनमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो कृति पुरानो अथवा त्यो कथा पुरानो हुन्छ भन्ने त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन हुनसक्छ कृति पुरानो कथा पुरानो समय कहाँ पुगिसकेको हुन्छ होइन त्यो समयमा त्यसको चाहिँ ध्वनि आउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको कृतिले नै निर्धारण गऱ्यो कतिपय कृतिहरू चालिसको दशकमा चलेका कृतिहरूको गुज्जन आज हामी त्यो नगुजिएको पाउन सक्छौँ तिसको दशकमा चलेका कृतिहरू आज हामी चाहिँ बिर्सिया हुन सक्छौँ हामीले त्यति बेला चाहिँ भरमार चल्यो भरमार कुरा गऱ्यो हुनसक्छ त्यो त्यो समयले नै बताउने कुरा हो होइन म चाहिँ अहिले त्यसमा के गर्छ कहाँ पुग्छु म कति हुन्छ र मेरो कृति कति बाँच्छ कति दौडिन्छ कति उभिन सक्छ यो समयमा आज म भन्न सक्दिनँ धन्यवाद अनि अब हजुरका कृतिहरू चलिसकेपछि अब एउटा पब्लिक फिगर हुनुभयो सार्वजनिक पात्र त्यो पात्र भएर हेर्दाका अनुभूतिहरू राम्रा नराम्रा प्रतिक्रिया बाटोमा अब कहिलेकाहीँ हजुरको व्यक्तिगत जीवनमा पनि त्यसले भनौँ न आफू एउटा केमा हिँडिरहनु हुन्छ हो यसो भनेर भन्ने हुन्छ के छ त्यस्ता केही अलिक विशेष खाले अनुभूतिहरू धेरै अनुभवहरू छ पात्र के अरे पाठकहरूसँग ठोकिने अनुभवहरू इभन कतिपय ठाउँमा जीवन सहज पनि हुन्छ असाध्यै राम्रो लागेको र अनि अलि असाध्यै अप्ठ्यारो पारेको अप्ठ्यारो पारेको मैले हालसालै मैले एउटा रिसेन्ट घटना सम्झिन चाहेँ अस्ति भर्खर मैले अलि पनि यहाँ कुरा गरेको थिएँ पाराखरी भन्ने एउटा कथा प्रतियोगिता थियो त्यसमा चाहिँ जसको प्यानलमा थिएँ त्यो कार्यक्रम सकियो त्यो कार्यक्रम सकिएपछि म मेरो श्रीमतीसँग थिएँ अनि बाहिर निस्कितै गर्दाखेरि कति बेरदेखि एउटा व्यक्तिले चाहिँ मलाई पर्खेर बसिराखेको रहेछ अनि मेरो पछि पछि ती व्यक्ति पछि 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 आए तपाईँ होइन दुध भर राई तपाईँ नेपालीमा पनि लेख्नुहुन्छ ठाड ठाडो गरी नेपालीमै लेख्ने त हो नि अङ्ग्रेजमा कहिले लेखेर मैले भनेर भने अनि समर लम चाहिँ के हो नि नेपाली हो भनेर चाहिँ यति आकर्षित होइन म चाहिँ मलाई लाग्छ मेरो श्रीमती छेवा नभए मैले पिटाइ खान्थे होला त्यो खालको चाहिँ होइन मैले मैले त त्यो काम कहिले पनि भन्न अनि त्यो किसिमको कति बेरसम्म फलो गरेर एकदमै स्वाँ स्वाँ भएर होइन यो चाहिँ त्यो किसिमको भर्खरै हालसालै भएको कति यस्ता घटनाहरू चाहिँ एक्चुअली एउटा कृतिपुरमा चाहिँ एउटा रुक्सी खाँदै एकदम हल्लिँदै एउटा व्यक्ति आइदियो अनि हान्दियो भनेर एक चाहिँ मुखै हान्नु लागेछ मलाई चाहिँ नचिनेरै होला होइन चिनेरै अनि चिनेरै तपाईँ उसलाई चाहिँ समथिङ एउटा मैले इन्टरभ्यू भनेको कुन चाहिँ एउटा चिज मन परायो नपरायो रहेछ त्यस्तो भन्ने हो भनेर चाहिँ उसलाई हान्दियो चुरोट खाइरहेको थियो चुरोट पनि झन् नजिकै आएको झन्डै पोलिन दिन लागिसकेको छु यस्तो खालको घटनाहरू पनि हुन्छ कहिले चाहिँ अब श्रीमतीसँगै हेरेर आउँछु है 
पीटर सीटर भाई इच्छा आई रहा ये गर्लफ्रेंड लिया रहे हम फिर दी रहा हो तो टाइप हो तो भैर हो तर तो समझना लायक क्या हो पोजिटिव कुछ नहीं बढ़ी तब मैं जिंदगी कति ठाव सहज भग कति लाइन बस ठाव लाइन नबस काम भाषा तब फलाम है आऊस अगड़ी भाई टाइप को ये तो प्रिविलेज कतिपय ठावर में कतिपय चीज में है मेन तब पाठक तब फलाम है तब को रिडिंग अब यहाँ भन तब को रिडिंग मिशिएट कर माहिर कर नहीं सब भाई ठूल कहोसंग कुछ कई चीज मैं जी भन न अरुण चीज गोप देखा देखाने कि यह चीज राख यही चीज राख एकदम मेरे लिए प्रिशियस क्या हो अभी एटा चाहिए मैं जानना मन लगे जो सहयोग को मानक दिखा खेल अब हजर ने कैसे समय बैलेंस मन सकूँ अथवा कति में समय धानी सकूँ जस्ते अब यह पब्लिक फेम नेम कृति को पपुलारिटी चाहिए कति सत्तरी अस्सी समय भर बीस मात्र आमदानी ने धानी सकता कि फिफ्टी फिफ्टी होने पर्स कि नट सी हो विषय में तब एक स्टैंडली मैं आए मिपेयर थे क्वेश्चन में पैलचोटी सकूं मे बी तू भन सकता हो मेरा जिज्ञासा मसंग भाग प्रश्न लगभग लगभग अंत्य अंत्य तब एस अंतिम में फिर सोना साथी फिर अगि सोधे साथी भाग अरुण मै साथी भाई पैला अंतिम को साथी हाथ उठाने भाथ पछाड़ी दी सब नमस्कार सर नमस्ते मेरे नाम से पेशल बोली हो अस्त मैं भादा एनी टिप्स एंड राइटिंग मैं तब सोचा थे अभी अगर मैं अलग सुंदा धेरे कुछ पाई सके तर अब जे कुछ राइटिंग कर मन हो राइटिंग कर हम सुरू में शब्द भेट्ते हैं आपको राइटिंग करने स्टोरी होता तो शब्द में लिटरेचर काम चलाऊ देखे होते हैं तो ट्रांसलेट करेक राम ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट करेक मेपाली में जी खोल सकु जी बोल सकु जी अभिव्यक्त होना सकु तो इंग्लिश में मेरे पुग्ते हैं सुरू देखि नहीं मैं तो ट्रेन में गे सकते हैं तेस में मैं वर्क धीरे करते होना अब अब तो मन सको तेस में मैं गिवअप कर सकता छूँ तर दोसों प्रश्न में मजा तेसरो प्रश्न में धीरे हम सको राइटिंग को टेक्निक को बारे में तब गैप फिल कर गैप तब कस्त भाई छोड़ दिने पैला छोड़ दिने तो प्रेसर छाइन तब हंड्रेड मीटर को रेस होना फिनीस लाइन में पुग्न पर्स पुगेन भी कस सेकेंड होने लास्ट होने वाली होना तब इंडिपेन्डेन्ट एट व्यक्ति होना तो व्यक्ति हो रहा अनपब्लिश व्यक्ति व्यक्ति हो तब मैं पब्लिश राइटर होने तब अनपब्लिश हो मैं से प्रेसर किताब चाह आयो है ये भाग राम लिख् पर्यटन कति प्रेसर लेकर हिड़न पर्ने फिर रिड फरक फरक का खाल खाले हो तुक्क भर मन परा किताब हो एक खाले रिडर में अर्क रिडर में मन पर्व तो किताब दुचे रिडर में कसरी बैलेंस में राख बड़ो गाँव सर हाई तो प्रेसर से अभी पब्लिश भैस बड़ी फील हो तब प्रेसर फील ही नगर्न जति आँच फर्स्ट ड्राफ्ट में लिखीद तब अली बार छोड़ दिन पढ़ो तब के कुछ विषय में लेखन तो विषय लपोर्ट करने के होता पढ़ाई में खोज रिसर्च कर घूम निस्कोस्ट चाहिए अगर हमें रिसर्च का बारे में भी कुछ गये रिसर्च वाला चीज नपुग हो कि अथवा आपने तब अनुभव अनुभूति तो अनुभूति पुग्ने कला को नए हो कि कसरी तब सकूँ तेज करने विभिन्न मध्यम होवल बड़ा कसरी फील करने होने कुछ हो इसका प्रक्रिया होने मेन चाहिए तब्लेट कर सक गुना सुन कर यो ये धेरे कथा जो लेखना सुरू करें तर अंत्य भैन मेरे हल्का में 
मैं नहीं सब के कथा की पात्र भाग अगर नहीं दु तीन टा उपन्यास लेख सुरू कर आधा भी नई भाई मैं थाल दिए तस्त हो तब नर्मल क्या हो मैं अनेस्टली फील हो मैं फील हो सी देखिए जब देखिए मैं लेखना आयो तब देखि नहीं मैं लेख लिखे कि क्लास में होमवर्क दिखाई मैं सब भाग को होमवर्क कथा कविता पढ़कर तेस कारण सब प्रसंग व्याख्या देखि लेकर है प्रश्न उत्तर छोटा लामा ती चीज में बड़ी मोकस होते मैथ साइंस के मैं तीन रुचि थे ये लिटरेचर पर नहीं मेरे रही है मैं सीनेमा हेर भी कथा पढ़े अथवा कविता पढ़े तीता तीन नहीं फोकस हो रही है क्लास वन में होता खेल रेडियो बेला शुक्रवार शुक्रवार कविता भरने प्रतियोगिता प्रतियोगिता भी होना कविता पाषण एट हो क्लास वन में भर्ते थे बेला मैं क्लास वन में कविता लेखे हर एक शुक्रवार तो रेडियो नेपाल को रेडियो के बाहर को दुटा लाइन में कि धेरे पार्टिशिपेट डर थे मैं क्लास टेन नाइन पढ़ने पार्टिशिपेट डर थे उन्को कविता सिलेक्ट होने थो मेरे कविता सिलेक्ट हो हर एक हफ्ता सिलेक्ट होना चाहिए अब इस तब गिफ्ट भे कि गिफ्ट भे कि पैसनेट मानी देखे रहे तब तर वर्क करें वर्क नगरी चाहे होना क्योंकि तब फलाने बुलाने अपडेट होने तो पे नहीं अब मानी देखिए पैसनेट हो मैं गड कर भर मैं किताब पढ़ना छोड़े अभ्यास कर छोड़े वाले तो सपोर्ट करते हैं तो दुटे चीज लाइन थैंक यू अर्क हेलो नमस्ते नमस्ते मैं किरण शर्मा अभी एमएससी फिल्ड में प्रत्येक स्टेट में अफर करें अब मैं तब के बारे में ठीक था मार्ट टाइम मैथ पढ़ा स्कूल में है अभी तो स्कूल में के लाइब्रेरी बना क्या क्लासरूम लाइब्रेरी भर साइड में बना अं मैं बुक सब स्विमिंग घटाई स्विमिंग घटाई लिखे अस पच्चीस मैं अभी एक्जाम में गाड़ पड़े थे अरुण क्लास में हे स्विमिंग भट्टाई स्विमिंग भट्टाई अभी मैं तुम्हारे सोधे स्टूडेंट लिमें स्विमिंग भट्टाई के मतलब बुक लिया लगा हो कि ठूल भर सोचे तब स्विमिंग भट्टाई चिंता पड़े साहे राम से हम लोग यहीं पढ़् तेरह हम लोग यही लिया स्टूडेंट क्या क्या लगता है आप पढ़े बुक लेकर आओ इस बुक लिख कर अभी साहे राम हो तेरह हम लोग यही पढ़े यही दिन को लगी लगा अभी उ मेरे साथी मैं लगा अभी के भूँ आज सुबेन भट्टाई में तुम्हें भेटाऊँ भर अभी सुबेन भट्टाई भाई तुम मैं तुम्हें मत याद आए स्टूडेंट ने सुबेन भट्टाई बना दी अभी सुबेन भट्टाई को रही है तो हमें मैं हेन आगे थे तब को पर्सनलिटी सब मन पे मैं है तर तब किताब मैं पढ़ाई नीचे क्योंकि वहाँ अब साइंस पढ़ा का मानी मैं एक्सपर्ट कुछ में ध्यान दिन पाए क्या मेरे किताब मैं यूएस को किताब फिजिक्स में पढ़ा चुके इंडिया को फिजिक्स में पढ़ा चुके पढ़ा चुके तब क्या चिने को छाइन हाई अभी मेरे प्रश्न के अब मस्त नपढ़ धे तब नचिने नपढ़ और तब चिन्ह को लाई तब चिन्ह को लाई तब बुक पढ़ा बेस्ट हो कुन बड़ा सुरू कर बेस्ट हो या तब पर्सनलिटी देखिए तब कि छा बुक मध्य कुन हु रही मस्त नपढ़ व्यक्ति ने तब किब नपढ़ व्यक्ति ने कने तबक किताब क्यों धन्यवाद चिन्ह अवसर मिले आज बड़ा पक्की आज बड़ा हम जोड़ी होने वाला सुबिन भट्टाई को किताब लिखी रहता अनुहार भी याद आने वाला है यो भाग लिया यो कार्यक्रम भाग भाई होगा फिजिक्स तीन बड़े करते हैं है हमी सीप से अलग नजिक नजिक डिपर्टमेंट साइंस डिपर्टमेंट भी नजिक हम फिजिक्स में धे गई बस फोटोग्राफी गई थे बाहर है मैं क्या पढ़ने क्या नपढ़ने हे चीज अब तो मैं भाग पाठकृत्य मैं तो भू मैं पढ़ने वर्ष भर जरूरी छे एक नंबर हाई मैं तेरी आप इवेलेट कर एक किसिम को लिटरेचर मैं जेनरेट करें 
त्यसको प्रभावले त्यसको म्याग्नेटिक फिल्डमा तपाईँ फिजिक्सको भन्नाले त्यसको म्याग्नेटिक फिल्डमा कति आउन सक्छ है कति रेन्ज हुन सक्छ र कस त्यो रेन्ज ए यो फ्रिक्सनले नि तोकिदिएको छ होइन त्यो रेन्जमा तपाईँ आउने कि नआउने अथवा कहिलेदेखि आउने त्यो तपाईँको अप्सनको कुरा पनि लेख्नु भयो अर्को कुरो भनेको अब तपाईँले चोइस पनि दिनुभयो नि त होइन पढ्नु पढ्ने अरे कहाँबाट सुरु गरेर के पढ्ने भन्ने कुरो भयो नि त अब दुईवटा कुरा छ एउटा कुरा के छ भने रुचि के होला रोमान्टिक खालको चाहिँ कथा पढ्न मन लागेको हो कि त सम्भव पढ्दाखेरि हुन्छ होइन मलाई एउटा मोटिभेसनल टाइपको चाहिँ किताब पढ्न मन लाग्यो प्रिय सुफी पढ्दाखेरि हुन्छ होइन मलाई छोटो छोटो कथाहरू अलिक फरक फरक चाहिँ अलिक डाइभर्स खालको कथाहरू म छान्न चाहन्छु भने भने कथाकी पात्र छ अप्सन होइन मलाई त सोसियल इस्युमाथि अझ विशेष गरी महिलाहरूको माथि लेखेको कथा पढ्नु छ जो आञ्चलिक पनि होस् त्यस्तो फिल हुन्छ भने हिजोरिया पढ्दाखेरि हुन्छ भन्न चाहिँ मान्छेले रोमान्टिक राइटर भनेर ट्याग लागेको छ होइन तर रोमान्टिक राइटर मात्रै नभएर अलिक डाइभर्स नै लाग्छ मलाई चाहिँ आफू है किनभने त्यो सूक्ष्म रूपले सबै किताबहरू अध्ययन गऱ्यो भने चाहिँ त्यो डाइभर्सिटी म आफूमा पनि छ केही हदसम्म नभए राइटिङको चाहिँ एउटा प्याटर्न त हरेक लेखकको त उस्तै नै हुन्छ सबै संसारभरिमा त्यही उस्तै उस्तै नै हुने हो त्यस्तो ड्रास्टिक चाहिँ हुने चाहिँ होइन होइन तै पनि यति मध्ये मध्येमा पनि म आफूलाई चाहिँ एकदम त्यो खालको चाहिँ फिल गर्छु भने अब तपाईँलाई चाहिँ त्यो हिसाबमा चाहिँ म तपाईँको रुचि अनुसार छान्न चाहिँ म सजेस्ट गर्छु र म पोजिटिभ नोटमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने होइन अघि चाहिँ अब नछान्ने पनि अप्सन छ लेखक पाठकले लेखक छान्ने र नछान्ने दुईवटैमा स्वतन्त्र छ त्यो भन्दै पनि त्यो भने पनि के भन्छु भने तपाईँले पढ्न चाहिँ रुचि लागेको कुरा चाहिँ पढ्नुहोस् होइन मलाई नछाने पनि अरू लेखक भए पढ्नुहोस् त्यो चाहिँ मेरो लागि पनि त्यो राम्रो कुरा हुनेछ थ्याङ्क यू धन्यवाद अनि पठाउँछु पनि अनि हजुरको यति शब्द पुगेको हुनुपर्छ पुगेन भन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि मैले अर्को टपिकमा चाहिँ लेख्न सुरु गर्छु तर त्यसलाई कन्टिन्यू गरेर त्यो कुरामा चाहिँ सक्दिनँ त्यो चाहिँ केले गर्दा होला
के रेफरेन्स के दिनु पर्ने हो कि के अङ्क त्यति सँगसँग त्यो सँग सम्बन्धित के आर्टिकलहरु अरु तपाईले चाहिँ कुरा गरेर पढ्नु पनि पर्ने हो कि त त्यो पनि त हुन सक्छ हैन कहिले कहिले एकै चोटीमा एउटै एटेम्पमा मात्रै चाहिँ हुँदैन नि त है एउटै एटेम्पमा चाहिँ कुनै पनि सफल हुँदैन एउटै एटेम्पमा के कुनै पनि काम कम्प्लिट हुन्छ भन्ने जरुरी छ हैन तपाईले एटेम्प्ट दोस्रो तेस्रो चौथो एटेम्पमा चाहिँ तपाईले एउटा आर्टिकल पुरा गर्न सक्नुहुन्छ एउटा आर्टिकल कुनै पत्रिकाले चाहिँ एउटा आर्टिकल लाग्यो भने म पनि एउटै एटेम्पमा उहाँ लेखिएको आर्टिकल चाहिँ पठाउँदिनँ म त्यसलाई चाहिँ बारम्बार पुनर्लेखा गर्छु म सोच्छु त्यो आर्टिकल कसले मसँग मागेको छ र मेरो यो फर्स्ट ड्राफ्ट भयो आर्टिकलको लेखेको जस्तो भन्छु उसले चाहिँ यसमा यो कुरा पुगेन यो पर्यो हो यो फाल्दो नि हाल्नु फेरि उसले रिभ्यु गरेर मलाई भनिसकेपछि म त्यसलाई फर्दर अगाडि बढाउँछु है मेहनत गर्नुहोस् है तपाईँ अब भन्नु न एकैचोटिमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकैचोटिमा छक्का पनि हाल्नुहोस् है एकैचोटिमा विकेट पनि दिनुहोस् छ पोसिबल छैन होइन त्यो चाहिँ तपाईँले अलिकति धैर्य अलिकति मेरो आवश्यक हुँदा मेरे प्रश्न के भाषा में मैं मैं उपन्यास प्रयास कर पब्लिशर पठाई अभी मैं के फेस करेंगे साथी सुना र पढ़ मानेन कतिजना ने भाषा को संघर्ष जिससे अब रोमन बुझने नेपाली नबुझने तस्तु कंडीसन हजर है अब हजर को यो बीत देखु है कति को भाषा में रियलिटी में हेद्दे होना जो मसि को समाज चाहूँगा तो भर मैं तस्त गलत पाएपनी कति ठूल छोड़ है मैं के लगे स्क्रिप्टर को उन्स तर ए हजर जो कस क्लास सुरू करे देखि अब जो हम जो छोड़ा रिजेक्टेड भाग क्योंकि हमस कहीं ठावन कसला भन्न है इसको तस्त अवस्था में हम पज करने अवस्था में सकता मेरे भाई धन्यवाद यहाँ यहाँ को प्रश्न राइटिंग सब संबंधित भर आए है अब नया धेरेजना मैं के पाए लेख था नया लेखक पब्लिश होना चाहिए अथवा कम्प्लिट कर चाहिए तर कम्प्लिट कर नई सकता है पब्लिश कर चाहिए तर कि किसिम का अब्स्टैकल यहाँ के राइटिंग को क्लास को जिक्र कर मैं अभी भी भाई मैं मैं राइटिंग क्लास ही हिड़े भाई भाई कलवर्क सियरिंग खाका भी बनाई सकते मैं तो हम ढिलो साढ़ो जोड़े हुआ कुछ बेला में कहानी कमजोरी भो कहानी तब अप्यारो भर तो चीज में अलग के सुनेर मैं भी पैला लगे सुरू सुरू में ये दु चार क्लास भर भी दिन पाए हैं बस सुन पाए चित्त अस्त लेखक राइटिंग का टिप्स पाए हैं मैं भी मेरा मोबाइल तो लेखक भी अच्छ बड़ी बलिए होने मैं भी लगती लगे तो स्वाभाविक क्या हो तब अब तो किसिम को होने तब पैलो प्रश्न के मैं अलग फिर भाषा में संघर्ष कस्त अब भर मैं मेरे पाटो बड़ हेद्दे मेरे आँखें नदेखा है क्योंकि मतलब कंफर्ट जोन नहीं जो लगे तर अब तब मानो ये लेखे कत पठाने जिस कोशिश अभी बैदी भाई जिस तो उपन्यास लेखे तर प्रकाशित नौ अवस्था तो लेखे तब को भन न कम्प्लीट भोरी कत पठाने भाषा ये तर पठा ऊँच आए खबर आए रिजेक्ट मैं भर सब प्रकाशन गृह में पढ़ाई सकू भाई कि अथवा नपढ़ रिजेक्ट तब नपढ़ रिजेक्ट भाव कि अथवा पढ़े रिजेक्ट कर अनुभव में मैं पो प्रश्न कर ये सभी ये समस्या में स्पेशली एक नंबर चाहिए के 
Dunia mana aku kini mungkin sahaja. Pukas ini mana pada hari mungkin sahaja. Dia sebab mana tu dia ingat mana. Dia ada ikan mungkin sahaja. Dia mana pada hari karun mungkin sih. Dia ini awal pada hari pending bayar mana. Dia pada hari tu pergi mungkin sahaja. Tiada contoh karun mana bayar sih. Ani kata dia. Bikti mana apa rupanya cahaya sahaja. Tiada apa tiada kamu. Rambo sudah sudah beli uang. Email mana ada. Mana tu pati dia ni email mana sih. Siapa yang manage bayar dia mungkin sahaja. ये पढ़ने को पढ़े या किसी का फॉर्म भी तो पढ़े वो नहीं आएगा उनसे वो ये तो मतलब किताब में भी तो पढ़ेगा तो मेंस भी पढ़ेगा किसी का चीनी भी बार में तो तो समय तो फुर्सत है तो जब उसमें रोज़ एक बार नहीं मिला अपनो अपने काम बनी हुई है उनसे है ना तो फिर आप उनसे कुछ भी पढ़ा अपने इतने इंटरनेशनल सर्कल कोई साथी बाय अपने जी तब दस्ते जी तब अनिश्चित रिव्यू दिन सा उधर रखी था चीनी मेंस में देखाऊं वाला थी ना उधर कैसे देखो कर्तिक भैया अपने जी माथी कंडीस बाय रहा मतलब एकांत गर्नुस कोई वही ना देखो ऑलरेडी रात को साल किट साव ले रहा कोई फंडेस अपना � Grazie. मतलब ये वाला छोटा मेरा एक्सपीरियंस और मेरा फनी मेमोरी जो रहा चाइल्डहुड को जब मैंने सामर लव पढ़ी रहा बच्चे के तीसरे जैसे मेरे पेरेंट्स ने माने कुछ के लिए कमेंट वाले को बने रात के तीस आगे थे ना माने यो क्वेश्चंस होने वाले थे एंड ठाक और ये माने ये क्वेश्चन आंसर करने में लगे अब आमी � डी इसको खान को बुक्स लगे कि ना मैं यानी अब रोड माइंडेड पर तो रहा अब आप लोग कंपैरेटिव डी पी एंड्स आर्जेंट वाले तो पर्सपेक्टिव वाले तो अच्छे उनके कोमा आर्जेंट अच्छे और एक अच्छी गुजार होगा जिस तरह से जब वो लाइक आमी स्कूल लेवल में पढ़ी रात तक ही दे समर लव साया जिस तरह बुक this is not a bad idea when your children are reading this sort of books. But luckily, as we could say, comments, comments, of things are Thank you so much. Thank you. 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 पन एटलिस्ट तुम्हें वो किताब से बहुत मुन्ना है ये वो किताब कौन पढ़ा भूखा हो भूखा तो नहीं बची पूरी कोठा हर पूछा पूरी गाड़ी पूछ तो भाई अगर अपडेट को भाई तो भाई अनुसरण नान को अनुभव को तो भाई ये ठुको से और ऐसे मां बिक्रम को भेज दिया हूँ उनसे क्यों बना ऐसे नीम से उन्हें मतलब स Ustaz kan dulu kan? Kau tu kos kos bayar macam mana? Bayar macam tu, agak aku, nombor dua kasih, tiga sahaja. Mana? Oh, mana? Pula pula pun tak. Yo, sate bayi, yo bayi dah hebat lah. Yo, dah. Bicara, yo, yo kau pun ada. Kiri pula, susah nak mood bayi pula. Ayat, apa yang dia kata ni tu kan? Nanti sate pun dia pula dia. Ayat. की नमूनु बंदा है चीनी की नमूनु बंदा है अब ये समर लोग आए वहाँ को ये तीस्ती कौन तस्सा सवाल है है ना इंडिया केस समर लोग आए कभी पढ़ने वहाँ से मोचे ये तीसरे दिन कमेंट करते हैं ना नमूनु बंदा क्यों रहा है पर समर लोग पढ़ी था है ना तो ऐसे यो आप में थोड़ा जंगल हो रोमांटिक जंगल ह इस वजह से तुम्हें आई बात बोला उसे इस आई तीसरी बार आती हुआ होगी दारुण बार होगी तो 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 तो
तर म यसलाई कसरी भन्छु भने अब तपाईँ एउटा एडल्ट भइसक्नु भयो भने पछाडि तपाईँले चाहिँ प्रेमलाई सेक्सलाई कसरी बुझ्ने कसरी लिने कहाँबाट कति लिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले चाहिँ फरक पार्छ होइन कसैलाई चाहिँ भनौँ न पोजिटिभ भन्दा पनि नेगेटिभतिर बढी जाने हुन्छ कति कतिको कतिको चाहिँ पोजिटिभ त्यति बढी चाहिँ जाने पनि हुन्छ होइन त्यो भनेर तपाईँले कतिपय चिजहरू मलाई लाग्छ सिकाउने चिजहरू पनि हुन्छ होला कतिपय चिजहरू चाहिँ एउटा इमोसनल राइड पनि भयो एउटा होइन तपाईँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ इम्प्याक्ट फेरि गराउँछ तपाईँले चाहिँ एउटा प्रेम प्रेमको अनुभूति प्रेमको भनौँ एउटा चाहिँ कोही लेखकै उसको प्रेमको अनुभूति पढ्नु भनेको तपाईँले तपाईँभित्रको प्रेम जाग्नु भएको तपाईँले अगाडि प्रेम गर्न सिक्नु भएको त्यो नराम्रो पल्ट पकाइ पनि होइन यसमा त अब भनौँ न यदि उहाँलाई आपत्ति किताबसँग हो भने एक किसिमको तर्क गर्न सकेला यदि उहाँहरूले आपत्ति प्रेमसँग हो भने अर्को किसिमको तर्क गरेला होइन त्यो चाहिँ केसँग आपत्ति हो भने भन्ने हिसाबमा चाहिँ अगाडि भने चाहिँ भन्नु भन्नु सक्छ थ्याङ्क यू मैले चाहिँ हजुरको सबै बुक पढेको छु त्यही मैले भने चाहिँ कथा पाठ्य चाहिँ छुटाएको छु होइन समर पछि चाहिँ आएर पढेँ त्यसको चाहिँ मनसुन पढेँ होइन मलाई मनसुन राम्रो लाग्नु भयो त्यसको सिपी सुफी अब हजुर अब यत्रो ठुलो राख्यो भने चाहिँ पढौँ न त अरे पढेको किताब थिएँ कि तर किताब पढ्दै जाँदाखेरि त्यहाँ मैले आफूले पाएँ होइन किनकि त्यहाँ जुन स्टोरी छ त्यहाँ मैले आफूलाई रिलिफ गर्न सकेर आएको थिएँ होइन कुनै बेला एकदमै बिरामी भएर त आफ्नो भित्रको मोटिभेसन नै गुमाइसकेको बेलामा चाहिँ त्यो बुक पढ्न गएको थिएँ म होइन सो त्यो मोटिभेसन दिएको बुक हो प्रेस तिमी मलाई होइन त्यसपछि इजोरिया पढ्न गए कि इजोरिया तराईको कहानी छ त्यहाँ होइन तर तराईको यस्तो डार्क कहानी छ कि त्यो एमसम्म पुग्दाखेरि ज जुन जसै सुरु गरेछ एमसम्म त्यसै बस्नै सकिँदैन कि धेरैवटा भावनाले हामीलाई अट्याक गरिसक्या हुन्छ होइन मलाई चाहिँ अब प्रिय सुफी इजोरिया जस्तो किताबले चाहिँ कसो गहन विषयवस्तुलाई समेटेको छ होइन अब हजुरलाई के लाग्छ कि प्रिया सुफी त हजुर आफ्नो भोगेकोबाट भोगेको भोगाई भनेको हो पक्का पनि जस्टिफाई गर्नुको होइन इजोरिया त हजुर भोगाई होइन हजुरको त्यो परिवेश नि होइन होइन हजुरलाई चाहिँ कतिको लाग्छ कि मैले त्यो भोगाईलाई त्यो परिवेशलाई चाहिँ हजुर कतिको जस्टिफाई गर्न सकेँ जस्तो लाग्छ होइन अनि हजुरले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ आफ्नो क्यारेक्टरबाट कतिको डर लाग्छ कि मैले क्रिएट गरेको हजुरले लेखाए त क्रिएट गरेन तर मैले क्रिएट गरेको पात्रले चाहिँ मेरो रिडर्सहरूमा चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट पार्ला भन्ने त्यो डर लाग्छ कि लाग्दैन भन्न सक्नुपर्छ धेरै धेरै धन्यवाद राम्रो प्रेसन विश्वास भनिहाल्ने प्रेसनको कुरा पनि उठाउन अहिले पनि मैले प्रेसनको कुरा अलिकति भनिसकेको थिएँ होइन त्यसको लागि पनि धन्यवाद छ इसोरिया लेख्नलाई पनि एउटा एउटा चुनौती त त्यो मैले अहिले पनि भनेँ होइन जुन परिवेश आफूले बाँचेको हुँदैन जुन परिवेश आफूभन्दा बाहिर पनि हुन्छ त्यो परिवेशलाई चाहिँ बुतल्नको लागि चाहिँ रिसर्च सपोर्टिभ हुन सक्छ यसमा भन्नु पनि त्यो नै हो त्यो क्यारेक्टरसँग डर लाग्ने भनेको चाहिँ क्यारेक्टरसँग नभए पाठकसँग त डर लाग्ने हो कि भन्ने तपाईँको प्रश्न माथि त्यो देखियो कि त्यो क्यारेक्टरले चाहिँ पाठकमा समाजमा कुन रूपमा चाहिँ त्यसले छाप छोड्छ कुन रूपमा चाहिँ त्यसले भूमिका खेल्छ त्यो सबको डराउनु पर्ने हो कि भनेर चाहिँ मलाई पात्रसँग पर्सनल्ली प्रेम हुन्छ डर भन्दा पनि भयो होइन अब यस्तो पात्रलाई त्यस्तो क्रिएट गरेको छ जो चाहिँ एकदम भयङ्कर छ भन्ने त्यो किसिमले अर्को अनुभूति होला होइन नभए मैले आजसम्म क्रिएट गरिसक्या क्यारेक्टरहरू चाहिँ यो चाहिँ तपाईँ म अगाडि अट्याच छु मलाई तिनीहरूसँग प्रेम छ ती पात्रहरूलाई रियल पात्रहरूसँग गाँसेर पनि हेर्ने गर्छु कतिलाई कतिलाई भन्नुहुन्छु भन्ने हेरेको अर्को तपाईँ चाहिँ ठ्याक्कै यो जस्तै लाग्यो भनिदिन्छु मलाई अरू साथीहरूले पनि त्यो भन्नुहुन्छ पनि भन्नुहुन्छ होइन एउटा जमानामा अब अहिले अब इसोरियामा पनि हुनु एउटा डार्क रियालिटी जुन तपाईँले महसुस गर्नुभयो होइन त्यो डार्क रियालिटी भए पनि तपाईँको क्यारेक्टर चाहिँ अब मैले उठाउनु पाएका प्रमुख क्यारेक्टरहरू चाहिँ उज्यालै छ होइन सो मलाई त्यो क्यारेक्टरहरूसँग चाहिँ त्यो त्यो किसिमको चाहिँ क्रियर तिनीहरूले क्रिएट गर्दैन तर तपाईँले भने जस्तै रिडरमा त्यो क्यारेक्टरहरूको कस्तो चाहिँ छाप हुन्छ भनेमा चाहिँ म सच सचेत चाहिँ हुन्छु त्यसमा त्यो अन्तिममै हो अब चाहिँ म तपाईँ साथीहरूलाई म भन्न नसके धन्यवाद नमस्ते दिन दाइ नमस्ते तेह्रो थुमा का मलाई चाहिँ के सोच्नु मलाई थियो मतलब मेरो एक्सप्रेसन जस्तै मैले धेरै किताबहरू पढेँ योताको मतलब मजन पुरस्कार विजेतामा 
पक्षको किताब र विवेक ओझाको एठन किताब छानिएको थियो अनि मलाई चाहिँ साह्रै दुखो लाग्यो विदेद इजोरियाले मस्तु हुन्छ नि खेल मतलब पिछाडी पर्यो अनि मदन पुरस्कार चाहिँ विवेक ओझाको एठन दिदो अनि हजुरलाई चाहिँ किन मतलब यत्रो मेहनत गर्नु भएको थियो अनि तर पनि तपाईँ अझै हाम हार मान्दिन भन्दै हुनुहुन्छ के कुराले चाहिँ तपाईँलाई इन्स्पायर गर्छ यो किताब लेख्नु मदन पुरस्कार तीन सौ पंद्रह वाला ही है वो विवेक दीदर बिन वाला अच्छी बनी है हमारे दरिये बिना सोए वाला भी देखे हैं तो बनी होना सबसे जो भी बात होती है होना सबसे वो हार मानती है ना उन्हें तो फिर आगे फिर क्यों फिर तो पूरा होएगा सही है ना ये सोचो इंडिया में आई ना हार नहीं मानूंगा वाले